അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് ഷെഫ് ജിജിത്ത് ആണുള്ളത് ജിജിത് വെൽക്കം എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ ചേർട്ടപ്പുട്ട് ചെമ്മീൻ ചേർട്ടപ്പുട്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് അധികം മസാല ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് മസാലക്ക് ആവശ്യമായ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി ഉള്ളി ചെറിയുള്ളി സാധാരണ ചോപ്പ് ചെയ്തത് തേങ്ങ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് കടുക് കടുക് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ലൈം ജ്യൂസ് പ്രോൺസ് ഉപ്പ് ഉപ്പ് തക്കാളി വെളിച്ചെണ്ണ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സവോള വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയിട്ടു നല്ലോണം സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലോട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തോട്ടാവണോ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി കാശ്മീരി ചില്ലി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഒന്നും കൂടെ നല്ലോണം തക്കാളി തക്കാളി പൊതുവെ കുറച്ച് പുളിയില്ല കുറച്ച് പുളിയുണ്ടാവും അല്ലെ നല്ലോണം സോട്ടാവണം തക്കാളിയും കൂടെ അതില് തക്കാളി ഇങ്ങനെ കടിക്കണോ അതോ നല്ലോണം വഴങ്ങ ചെമ്മീന് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ മസാല ഒരുപാട് കൂടുതൽ വേണം കുറച്ച് വേണം മസാല ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നതാണോ അതോ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി മാത്രം ഇതിൽ എരുവിന് വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇത്രയും പച്ചമുളക് ഇതാ ഒരു ചെമ്മീൻ വേവാനുള്ള സമയത്തിനാണ് അല്ലെ വെള്ളം ഇപ്പൊ ചെമ്മീന്റെ ഒരു റോസ് സ്മെല്ലും മസാലയുടെ സ്മെല്ലും കൂടി അപ്പം പൊതുവെ പുളി ഇച്ചിരി മേലെ നിൽക്കുന്ന എരിവ് കുറവാണ് പുളി മേലെ ഇത് പൊതുവെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് അപ്പീലിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെ എരിവ് തീരെ കുറവ് നല്ലോണം പുളിയുണ്ട് സാധാരണ പിന്നെ പുട്ട് കളർഫുള്ളു ആയി കള പുട്ടിന് വെളുത്ത് മാത്രല്ല നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഡിഷാണ് ഈ ചെമ്മീൻ പുട്ട് അല്ലാതെ വേറെ എങ്ങനത്തെ ചിക്കൻ പുട്ട് ബീഫോ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ചിരട്ട പുട്ടായിട്ടാണോ അതോ മറ്റേ പുട്ട് വെള്ളം വച്ച് മസാലയും പ്രോൺസും കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ആയി നമുക്ക് മാറ്റാം അല്ലെ നല്ല നല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജിഞ്ചർ ഗാലക്കിൻ്റെയും ജീരകത്തിൻ്റെ മണ് മണം ഒക്കെ കൂടെ പ്രോൺസും മിക്സ് ആയൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ചു അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കണം പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുക്കർ വെച്ചു കുക്കർ കുക്കറിന്റെ മേലെ നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പൊ ഈ മാവ് എന്തിനാ ഇത് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലേ പെട്ടെന്ന് കുക്കർ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവൻ നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോ കൂടെ കറിയുടെ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് തളക്കുമ്പോഴത്തെ അടച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഇതിന്റെ മേലെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ
എനിക്ക് കാണുമ്പോഴേ പണ്ട് അമ്മ നമുക്ക് മധുരപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും ശർക്കരയും തേങ്ങയും ഒക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഈ ഒരു കളറായിരിക്കും ഇത് പ്രോൺസ് ആണ് പക്ഷെ കുട്ടികൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മധുരപ്പുട്ട് അത് മാത്രമേ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചിരട്ട പുട്ട് സെർവിംഗ് ബൗളിലായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ചിരട്ട പുട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ഒരു കാര്യം ബാക്കിയുള്ളൂ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം ലൈക്ക് ആ ലോങ്ങിങ് പോലെ നമുക്ക് 
ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അതൊരു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡിഷാണ് ഷെഫ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഈ കുറുക്കിൻ്റെ കണ്ട് കോഴിക്കൂട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കി ഇതിലൊക്കെയാണ് നോക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ചിക്കനും അതൊക്കെ കൂടെ ബ്ലണ്ടായ ഒരു സ്മെല്ല് വരില്ല ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മസാല ഇടുന്ന കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സ്മെല്ല് അതൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസിയാണ് നല്ല മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ജീരകം കടിക്കുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റഡ് ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് അപ്പം തകർത്തൊരു ഡിഷാണ് ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കുറേ ഇതുവരെ കൊണ്ടാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഫീൽ വരില്ല ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി വറുത്തെടുക്കുക അങ്ങനെയല്ല കൊണ്ടാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഇവിടെ ഈ ട്വൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അതിനകത്തൊരു ജീരകം സവോള തക്കാളി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയ ആ ഒരു ഫ്രഷ് ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡ് റിച്ച് ഫുഡാണ് അപ്പം നമുക്കിനി പുട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ബാക്കി കഴിച്ച് തീർക്കണം കാരണം പുട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രോൺസ് പുട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം ഒരു തേങ്ങയുടെ ലയർ ഉണ്ട് അതിന് കുറച്ച് മേലെ ഒരു പ്രോൺസിൻ്റെ മസാല ലയർ പിന്നെ ഒരു ലയർ അതിന് മുകളിൽ ഒരു തേങ്ങയുടെ ലയർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചിരട്ടയിൽ തന്നെ ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പം ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാധ്യം നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്മെൽ ഇല്ലേ പറ വെറുതെ പറയില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു നാടൻ സ്മെൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ല ഒരു വാഴയില വാഴ്ത്തിയതിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും അടുത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിക്കാണ്ട് വാചകം അടിക്കണേൽ അർത്ഥമില്ല പറയാതെ പറ്റില്ല കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് യു ഷുഡ് കം ആൻഡ് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈച്ച് വെൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചിക്കൻ പുട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ ഫിഷ് പുട്ടുണ്ട് പലതരം പുട്ടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കഴിച്ച ഈ ഒരു പ്രോൺസ് പുട്ട് പറയാതെ പറ്റില്ല കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വെറുതെ പുട്ടെടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര കഴിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കഴിപ്പിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നോളൂ പിന്നെ വീട്ടിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പ്ലൻഡിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ഇത് എനിക്കിപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ തീരുമ്പോൾ അതിലും വലിയൊരു ഹാങ് ഓവർ ആണ് ഇവിടെ പ്രോൺസ് പുട്ട് തരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ട്വൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി രണ്ടും ഒന്നിനൊന്ന് വെച്ചാണ് ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് യു ടു കം ആൻഡ് ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് ഹിയർ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ഞാൻ കഴിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കുക ഇവിടെ വന്ന് ട്രൈ തീർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് പുട്ടി ആയിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് കൊണ്ടാട്ടം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ചൈനീസ് ഡിഷസ് മുതൽ മലബാറി ഫ്ലേവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ മീനും ചിക്കനും ബിരിയാണിയും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷെഫ് എനിക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പ്രോമിസ് ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മുഴുവൻ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം വിഷ് മൈ ടമ്മി കൂടെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കാണുന്നത് വരെ ദിസ് ഇസ് അഞ്ചട നാരായണ സൈനിങ് ഔട്ട് ബത്ത് മുജീബ് നവാസ് ആൻ